はいどうもこんにちはです、えー、今日はですねこちら今、えー、着てるネルシャツですねこの間上原さんにですねあのお伺いした時にですねあの気に入って買ったやつですねはいこちらをちょっと紹介しようと思いますまあ今さらねこうネルシャツの<笑>紹介ってどうなのっていうかまあまあそのねもうネルシャツといえばもうアメカジ好き嫌いに関わらずもうほとんどの人が一度は絶対に着たことがあるだろうアイテムじゃないですかおそらくはいあのもう本当に老若男女このチェックのこの薄手のこのいわゆるネルシャツというものを着たことがないってなかなかいないかなというところなのでまあ本当紹介っていうあれでもないんですけどと,とはいえ、まあ、いろんな素材いろんなブランドいろんな形があるのであのね本当にそこら辺のこうブランドだったり素材感だったり柄の感じを、えー、によってはすごく幼く見えたり。あのすごくこう大人っぽく見えたり今っぽく見えたり昔っぽく見えたりっていろいろあるのでまあ一重にね寝るシャツって言ってもまあいろんなあれがあるのでねまああえてちょっと、はい、紹介しようかなと思っておりますあので前に結構前に、えー、2月ぐらいだったかな結構まだ涼しいぐらいにいやそんな古くはないかでもまあ結構前に寝るシャツを探してたんですよね寝るシャツをずっとっていうのも結構持ってたんですけどまあなんだかんだあのちょっと柄に飽きちゃったりとかちょっとやっぱり、えー、ダメージがひどいなとか,なんか何かがいろいろ気に食わなくてちょっと一回一通り手放しちゃったんですよねはい手放しちゃったんですけどやっぱりネルシャツは必要だなということで、はい、もうとにかく万能じゃないですかもうほんと着てよし、えー、肩にかけてよし、えー、腰に巻いてよし温度調節といいファッション的にもまあいやあの1枚は最低でも持ってないとちょっと、まあ、持ってないとってわけじゃないですけど持ってたら便利じゃないですかなんで、まあ、ちょっとねあのネルシャツはなんか本当にこう気に入ったものを1個いこうと思ってですねそれでまあ,あの前に高円寺とかでヴィンテージを見たりとかですねいろいろこう探したんですけどなかなかこう自分にグッとくるやつがちょっとなくって、まあ、どうしようかなと思ったんですけどまあウェアさんはもう本当にこうめちゃくちゃものづくりすごいちゃんとされてるブランドさんなんで。まあ、上原さんのやつで本当に気に入った柄があればもうそれをずっと着倒して自分でヴィンテージっぽくしていこうと思ったんですよねで、えー、と今期の上原さんの、えー、ネルシャツを見ていたらこの、まあ、ライトネルというかですねハードネルはすごい6型ぐらいいつもやられてると思うんですけど上原さん A とか B とか C とか D とかねやられてるんですけどこのちょっと薄いライトの方のネルの方はえっ、ー、と1型かな1型で、えー、と2色展開。が、えー、と今期ですね、えー、とサーモンピンク一応メインなのかなでちょっとそのイエローっぽい感じただそのなんですかね結構古,古めっていうかその明るいビビットなイエローではなくて結構ちょっと退色したようなちょっとマ、ま、スタードじゃないですけど何ていうんですかねちょっとその薄めのイエローのまあ本当古着っぽいイエローでその2色が出るっていうことだったんでちょっとね楽しみに待ってたんですけどあのー、はい。でこの間お伺いした時にまだ、えー、と入荷されてないっていう話をされててただネルシャツ去年のまだありますよっていう話が出てですねあ本当ですかちょっと見たいですって言ったのが運の月でですね、えー、とまさかこんな青のすごいドスタンダードなこのカラーで36とか38もあったかなが残ってるなんて思ってなくてですねあこんなスタンダードなものすごい使いやすい色が超王道のカラーがまだ残ってたんだと思ってですねそれでもう試着したらですねもう本当ちゃいましたねはいでやっぱり個人的には寝るシャツは赤が一番好きなんですよねっていうのも大体デニムが多いのでこのデニムのこのブルーに赤が一番こうコントラスト的に入るなと思ってるし寝るシャツといえばやっぱり赤とか青とかその辺りのメジャーなところがやっぱいいなとは思っててで赤なんですけどまあ赤は今季なくっていやその今はなくってで次に。2番目に好きななのが青なんですよね青はあの今度このデニムに合うもう本当に同系色として合わせやすいので、あのー、2, 2番手にあの青が好きなんですけど、えっと、今持ってるハードネルとか普通の,あの古着の、えっと、チェックのシャツ薄いレイヨンのシャツとかも青ばっかりですね考えてみれば、はい、赤もね欲しいんですけどちょうどなんかサイズとか程度がいいやつがあんまりなくってって感じですねで今回もまたこの青で行っちゃいましたはいあのちょっと
サーモンピンクイエローも見た,見たかったんですけどちょっと待ちきれずに、はい、で結構予約販売で結構出ちゃってるっておっしゃってたんであんまりもしかしたら入荷がないかもっていう話もあって。ネルシャツ今期買えないのはちょっと嫌だなと思ったんでちょっとそこの焦りもあってですねでも青ならまあ間違いないなと思ったのではいこちらの青いっちゃいました本当にねネルシャツはやっぱり欲しいですねはい1着は欲しいなとやっぱどこかちょっと行くって言った時にバッグにサッと入れれてちょっとね新幹線とかなんかどっか何、えー、ですか冷房が効いてるとことか涼しい時に行ったらちょっと中に挟めるみたいなジャケットと、えー、こういうネルシャツをとインナーがあれば、うん、とすごくこう調整がきやすいなしやすいなっていう感じですねで寝るシャツだったら本当脱いで腰に巻いちゃえばあの暑い時は持たなくても済むし、はい、縛れるんで、はい、やっぱこれがレザージャケットだとね縛れることもできず手に熱かったら抱えて持たなきゃいけないとかなるんであとまあねレザー、まあ、アウターなんであれですけどちょっとなかなかこう調整で言うとねチェックシャツが一番やりやすいかなと寝るシャツがねいいかなと思ってですね、はい、好きなアイテムって感じですねで今回ですね38をいつも最近は上原さんで選んでたんですけど今回36にしましたはいっていうのもあの何、ー、ですかねずーっとこうピチピチというかだんだん自分の体型もねちょっとこう太ってきてあのー、だんだんこうぴったりっていうのがきついなってなってきたのでだんだん逆にオーバーサイズにちょっと走ってたんですけどオーバーサイズのそのえー、自分の中のブームをもう終わりてきて今結構ジャストめに着るのが好きだなって、まあ、タイトでもなくオーバーでもなくジャストがやっぱ一番長年着れるというか本当にこう困ったらジャストが一番いいなっていう感じでですねもちろんその38とか36とか40っていうこの 2, 2個上がり SML しかないのでその SM の間とか ML の間がないんでたまたまねうわ S だとちょっとタイトだし。M だとちょっと緩いなって言った時どうしようっていう時にはどっちかを選ばなきゃいけないんですけどまあ本当にこうあ S がぴったりとか M がぴったりって思えばもうそっちがいいなっていうちょっと緩く着ようっていうのはちょっと最近ブーム的にはなくなってきて個人的にはいなのでこれも36で別にちっちゃくはなかったのであ36がまあジャストだなと思ってですねはい着丈もね全然別に短いというよりちょっとむしろ長いぐらいなので全然36でいいなと肩も全然普通に入っているのではい、という形でですね36にしましたなので袖とかはねこの,このぐらいなので全然十分ですね36で,、はい、でもう一個の去年買ったフランあーっとハードネルの方はですね38なんですけどまああれはあれでハードなんでそんなにこう何ですか中にタンクトップとかでバッて着るというよりかはまあやっぱりロンティーとかちょっとしたもうちょっと肉厚なものを挟んでサーマルとか挟んで上に着るかなと思ってるんでまああっちはあっちでちょっと寝るシャツよりかはもうちょっと外,外側のに着る感じなんで、まあ、38でもいいかなとは思っている感じですねはいこのあのブルーと黒のバッファローチェックっぽい感じがちょっとテンダーロインさんっぽい感じもあってなんかね好きな<笑>感じなんですよねはい、まあ、王道ですよね王道の感じでなんでここからどんどんゴリゴリ着てね色あせたりとかちょっと色あの日焼けしたりとかさせて、えー、着ていこうかなと思いますね皆さん本当にものは間違いなく本当にいいと思ってるので楽しみですこれ間違いありますね、はい、一応モチーフとしてはどうなんですかね40年代ぐらいのモチーフなのかなとは思いますねここに間違ってあとチンストもついてるので、はい、そうですね40年代だとは思いますはい個人的には昔はそのなんですかボックスですねボックスタイプが結構好きでボックスのヴィンテージとかも集めたりはしてたんですけど、はい、まあ今はあんまりこだわりもなく、まあ、ボックスは好きは好きなんですけどずっとこれねボックスもいいんですけど、まあ、このタイプもまあ,ありかなとは思って着るようにはなってきましたねはいこんな感じですねはいで、えー、せっかくなんでちょっとね寝るシャツで、まあ、今更こうでもないしもっていう話なんですけどもう寝るシャツなんてもう何にでもよほどね同じような柄,柄で着ない限り何でもあるんですけど、まあ、ちょっとコーデをやってみたいと思いますのではいちょっと寝てみますはい、えー、さっきのねタンクトップの上に毎1枚で着てたんですけど、えー、と普通の半袖の T シャツにしてあと下はミリタリーのパンツにしましたはいえっ、ー、とー<笑>ど,どスタンダードですね本当に別にこう何ですかね特筆するとこもなく
ていう感じですね、はい、あのねあの皆さん寝るシャツ持ってるのって分かると思いますけどやっぱ寝るシャツがあまりにもスタンダードなアイテムすぎてこうしたら結構バチッとハマるよみたいなのをこう大きな声で言うようなコーデはやっぱないですねないというか、うん、こう、うん、そうだよね普通にまあ無難にまあ大体ハマるよねっていうような感じですねだからむずと思いましたなんかこうあこれすげえ合うなとかじゃなくまあよく見慣れるよくまあされてるコーデだよねみたいな止まりというか<笑>はいっていう感じですね特に俺が持ってるアイテムだともう本当はアメカジばっかりなので別になんかこう本当なんだろうなそうですねだからアイテムを結構いろんなそのブランドさんのね新しい新しいというかなんかこう奇抜なというかこうデザイン性の高いなんかファッションに、えー、あえての寝るシャツとか合わせると結構目新しいコーデができるのかなと思うんですけど俺の場合は本当ゴリゴリアメカジがあのほとんどなのでもう何と合わせてももう既視感がすごいというか、まあ、で例えばデニムと合わせても血のパンと合わせてもはいあのミリテパンこれもそうですけどミリテパンと合わせてももうすごく目なじんだねあれじゃないですかだから別にこううんうんっていう感じなんですよね別にそんな取り立てて悪くもないんだけど別にまあ見慣れてますみたいな感じですよね、うん、なんかこうそうですね難しい難しかった<笑>、はい、って感じですなんでこうあえてこう「こうでです」とか言うとちょっとなんか恥ずかしいですけどまあ別にでもとはいえ別に悪くはない合うって当たり前みたいなところはあるじゃないですか白 T にミリタリーパンツに寝るシャツなんてまあまあ普通にねっていう<笑>ところなので。はい、難しいですけどねちょっと難しかったなはいというわけでまあねネルシャツは本当にアメカジスタイルにおいてはすごくドスタンダードなもう速さの高い使えるアイテムですのでまあね俺は青黒来ましたけどあの今期のお客さんのねやつもすごいヴィンテージっぽい感じのサーモンピンクとイエローだったのでそこら辺を生駒、えー、よしもう全然違うねランさんの、えーネルシャツ行くもよしもうなんかとにかくネルシャツはね本当に早さ高いのでいいんじゃないかなと思いますというわけで本日もご視聴ありがとうございました。